ఎక్సర్స్ ఫంక్షన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించి ఏవైతే కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి ప్రీవియస్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ మనం చూస్తున్నామో ఆల్రెడీ మన ప్లే లిస్ట్లో పదమూడు వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి మన ఛానల్ని ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఆ రిమైనింగ్ థర్టీన్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకసారి చూడండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్తాయి ఆహారంలో అయోడిన్ లోపం వల్ల సంభవించినది ఏది ఓకే ఆహారంలో అయోడిన్ లోపం వల్ల సంభవించినది మహాకాయము జడ వామనుడు విస్తరించిన ఔట గ్రంథి మహాశిర ఓకే అయోడిన్ లోపం వల్ల మనకు సంభవించేది ఏది అంటే కదా విస్తరించిన ఔట గ్రంథి అనమాట ఓకే ఇది అయోడిన్ లోపము అంటే మన మెడ భాగంలో ఏదైతే థైరాయిడ్ అనేసి గ్లాన్ ఉంటుంది ఈ థైరాయిడ్ గ్లాన్ ఏమవుతుందంటే థైరాక్సిన్ థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ ని సెక్రెట్ విడుదల చేస్తుంది అనమాట ఓకే అయోడిన్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఈ థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది అయోడిన్ లోపం వచ్చిందంటే కానీ ఏమవుతుందంటే ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుందంటే థైరాక్సిన్ అనే హార్మోన్ ని సక్రమంగా విడుదల చేయదు దానివల్ల పిల్లలు ఏమవుతుందంటే బుద్ధిమాంద్యం అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ విస్తరించిన ఔట గ్రంథి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాము ఈ కింది వాణిలో ఏ ఔషధము లేదా మందును మలేరియా నిర్మూలన మరియు వ్యాప్తిని అరికట్టుటకు ఉపయోగపడుతుంది ఫస్ట్ వన్ వచ్చి హెటరోజిన్ సెకండ్ వన్ క్లోరోక్విన్ థర్డ్ వన్ పెపారిజిన్ ఫోర్త్ వన్ రిసో రిసినాల్ రిసోర్సినాల్ ఓకే అండి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ క్లోరోక్విన్ ఓకే మలేరియా మందులో ఉపయోగించేది ఏది అంటే కదా క్లోరోక్విన్ క్వీను మలేరియా క్వీను మలేరియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అందరికి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ మంచి విద్యుత్ వాహకమైన ఒకే ఒక లోహము ఏది క్రింది వారిలో మంచి విద్యుత్ వాహకమైన ఒకే ఒక లోహము ఏదంటే ఫస్ట్ వన్ గ్రాఫైట్ పాస్పరస్ సల్ఫర్ హైడ్రోజన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ గ్రాఫైట్ ఓకే ఈ గ్రాఫైట్ అనేది మంచి విద్యుత్ వాహకము అదేవిధంగా ఇది కార్బన్ యొక్క ఒకనొక రూపాంతరం వచ్చి గ్రాఫైట్ అనమాట కార్బన్ యొక్క ఒకనొక రూపాంతరమే గ్రాఫైట్ ఇది కందెనలుగా ఉపయోగిస్తారు అనమాట లుబ్రికెంట్స్ గా అదే విధంగా గ్రాఫైట్ తో పాటు డైమండ్ కూడా కార్బన్ యొక్క రూపాంతరం డైమండ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కార్బన్ యొక్క రూపాంతరము ఓకే అండి బొగ్గు ఉంది కదా ఈ బొగ్గు కూడా వచ్చి కార్బన్ యొక్క రూపాంతరాలు అనమాట ఓకే ఇది డైమండ్ అనేది గట్టిగా ఉంటుంది అన్నిటికన్నా గట్టిగా ఏదైతే ఉందంటే అది డైమండ్ ఓకే ఇది మంచి విద్యుత్ వాహకం వచ్చేసి గ్రాఫైట్ అనేసి చెప్పడం జరిగింది దీన్ని లూబ్రికెంట్స్ గా కూడా ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాము పరారుణ కిరణముల ఆచూకి తీసిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు ఓకే పరారుణ కిరణాలను ఆచూకి తీసిన మొదటి వ్యక్తి ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ హర్షేల్ గుర్తుపెట్టుకోండి పరారుణ కిరణాలను ఆచూకి తీసిన మొదటి వ్యక్తి హర్షేల్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ వన్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కదా రేడో ధార్మికత ఈ క్రింది వాణిలో దేని ధర్మం ఓకే అండి రేడో ధార్మికత అనేది క్రింది వాణిలో దేని యొక్క ధర్మము డైరెక్ట్ ఆప్షన్ కి వెళ్ళిపోతాను పరమాణు కేంద్రకం కరెక్ట్ ఆప్షన్ అండి ఓకే రేడో ధార్మికత ఈ క్రింది వాణిలో దేని ధర్మం అంటే పరమాణు కేంద్రకం యొక్క ధర్మం అనమాట రేడియో ధార్మికత అనేది మా గుర్తు పెట్టుకోండి భారీ యంత్రములలో స్నేహకముగా అంటే లూబ్రికంట్ గా ఈ క్రింది వాణిలో దేనిని ఉపయోగిస్తారు ఫస్ట్ వన్ సల్ఫర్ సెకండ్ వన్ బాక్సైట్ థర్డ్ వన్ గ్రాఫైట్ ఫోర్త్ వన్ పాస్పరస్ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పైన ఒకసారి రిపీట్ అయ్యడం జరిగిందండి ఒకసారి చూసుకోండి దీన్ని గ్రాఫైట్ ని ఉపయోగిస్తారు అనమాట స్నేహకము అంటే లూబ్రికంట్ అనేసి అర్థము లూబ్రికంట్ గా వాడేది ఏదంటే గ్రాఫైట్ గ్రాఫైట్ అనేది కర్బన్ యొక్క రూపాంతరము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రసాయనికంగా వంట సోడా అనగా ఓకే వంట సోడా మనకు సోడా అంటే రెండు రకాలు ఉంటుంది వాషింగ్ సోడా ఒకటి ఓకే కుకింగ్ సోడా ఒకటి ఓకే ఇక్కడ కుకింగ్ సోడా ఏది అనేసి అడగడం జరిగింది కింద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బేకర్స్ ఈస్ట్ సెకండ్ వన్ కాల్షియం పాస్పేట్ థర్డ్ వన్ సోడియం బైకార్బోనేట్ ఫోర్త్ వన్ సోడియం క్లోరైడ్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సోడియం బైకార్బోనేట్ ఓకే ఇది వంట సోడా లేదా బేకింగ్ సోడా అంటే ఏమంటే సోడియం సోడియం బై కార్బోనేట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకుని బాగా సోడియం బై కార్బోనేట్ అదే విధంగా వాషింగ్ సోడా అంటే ఏమంటారంటే ఓన్లీ సోడియం కార్బోనేట్ అంటారు అనమాట సోడియం కార్బోనేట్ ఓన్లీ సోడియం కార్బోనేట్ సోడియం కార్బోనేట్ అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే వాషింగ్ సోడా బట్టల సోడా అంటారు అదే విధంగా సోడియం బై కార్బోనేట్ అంటే దీన్ని వంట సోడా లేదా 
బేకింగ్ షోడా లేదా తినే షోడా అనేది కూడా అమ్మచ్చు అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఇది ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్ రిపీట్ అయిన బిట్ అండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాము వాయువు యొక్క సాధారణ నమూనాలో కలిగి ఉండని వాయువు ఏది ఓకే కింద వాటిల్లో వాయువుల యొక్క సమూహంలో కలిగి ఉండనటువంటిది ఏది అని అడగడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ క్లోరిన్ సెకండ్ వన్ నియాన్ థర్డ్ వన్ హీలియం ఫోర్త్ వన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఓకే ఉండని ఏదంటే క్లోరిన్ అనేది వాయువుల్లో ఉండదు రిమైనింగ్ నియాన్ కానీ హీలియం కానీ కార్బన్ డయాక్సైడ్ కానీ ఓకే వాయువుల సమూహంలో ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాణిలో ఎరువులలో ఉండునటువంటి మూలకము ఏది ఓకే ఇంకోసారి చెప్తున్నా ఈ క్రింది వాణిలో ఓకే ఏవైతే ఫెర్టిలైజర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిలో ఉండనటువంటిది అంటే లేనిది అని అర్థం అనమాట లేని మూలకము ఏది లేనిది ఓకే పాస్పరస్ నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ క్లోరిన్ ఓకే అండి మనం ఎరువులు చూసినప్పుడు వచ్చేసి మనకు తెలుసు పాస్పరస్ ఉంటుంది ఓకే నైట్రోజన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా హైడ్రోజన్ ఉంటుంది క్లోరిన్ అనేది ఇది ఫెర్టిసైడ్ ఇది ఎరువులు ఏదైతే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఇది ఉండదు అనమాట ఎరువుల్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఏదంటే క్లోరిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కెల్విన్ స్కేల్ ప్రకారం నీరు మరిగే ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఓకే టూ సెవెంటీ త్రీ కే అంటే కే అంటే కెల్విన్ అనేసి సెకండ్ వన్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కే థర్డ్ వన్ హండ్రెడ్ కే ఫోర్త్ వన్ టూ వన్ కే టూ వన్ టూ కే ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కే ఓకే అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి పచ్చని పండును కృత్రిమంగా ఓకే పచ్చని పండును కృత్రిమంగా పక్వీకరణ చేయుటకు ఉపయోగించు వాయువు ఏది కృత్రిమంగా అనేసి అన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఏదైనా ఒక పచ్చగా ఉన్నటు వంటిని పండుని కృత్రిమంగా మాగపెట్టాలంటే దేని ఏ వాయువును ఉపయోగిస్తారో నడవడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ ఈతే సెకండ్ వన్ ఎథిలిన్ థర్డ్ వన్ ఎసిటిలిన్ ఫోర్త్ వన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఎథిలిన్ ఓకే ఈ పళ్ళను ఇటు ఎక్కువ మాగబెట్టేదానికి కృత్రిమంగా దేని ఉపయోగిస్తారంటే ఎత్తిలిన్ అనే దాన్ని ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చట కలదు ఓకే లక్నో బెంగళూరు అహ్మదాబాద్ హైదరాబాద్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ లక్నో సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉందంటే లక్నోలో కలదు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లాస్టిక్ టేప్ రికార్డ్ టేపులపై పూత పూయబడు పదార్థం ఏది ఓకే ప్లాస్టిక్ టేప్ రికార్డ్ టేపులపై పూత పూయబడు పదార్థం ఏది ఫస్ట్ వన్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ సెకండ్ వన్ జింక్ ఆక్సైడ్ థర్డ్ వన్ ఐరన్ సల్ఫేట్ ఫోర్త్ వన్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ కూడా అనేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ ఓకే ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ అని ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పోదాం టైపాయిడ్కి సర్వసాధారణంగా ఉపయోగించు ముందు ఏది ఓకే టైపాయిడ్కి సర్వసాధారణంగా ఉపయోగించు ముందు ఓకే ఫస్ట్ వన్ సల్ఫర్ డ్రగ్ సెకండ్ వన్ క్లోరోమైసిటిన్ థర్డ్ వన్ క్లోరోక్విన్ ఫోర్త్ వన్ ఆస్కర్బిక్ యాసిడ్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ క్లోరోమైసిటిన్ ఓకే అండి టైపాయిడ్కి దేన్ని ఉపయోగిస్తారంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టైపాయిడ్కి ఉపయోగించేది క్లోరోమైసిటిన్ అదేవిధంగా పైన క్వశ్చన్లో మలేరియాకు కూడా అడగడం జరిగింది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మలేరియాకు దీన్ని క్లోరోక్విన్ ఈ క్లోరోక్విన్ ఉంది కదా దీన్ని మలేరియా ట్రీట్మెంట్ లో ఉపయోగిస్తారు అనమాట ఓకే మలేరియా ట్రీట్మెంట్ లో ఉపయోగించేది క్లోరోక్విన్ కాగా టైపాయిడ్ కి దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే క్లోరోమైసిటిజిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మొదటిసారిగా కృత్రిమంగా తయారు చేయబడిన జీవ సమ్మేళనం ఏది ఓకే మొదటిసారిగా కృత్రిమంగా తయారు చేయబడిన జీవ సమ్మేళనము ఏది ఫస్ట్ వన్ మీథేన్ సెకండ్ వన్ బెంజిన్ థర్డ్ వన్ గ్లూకోజ్ ఫోర్త్ వన్ యూరియా ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ యూరియా అండి ఓకే మొదటిసారి కృత్రిమంగా తయారు చేయబడిన జీవ సమ్మేళనము యూరియా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కృత్రిమ సిల్క్ ను ఈ విధంగా పిలవవచ్చును కృత్రిమ సిల్క్ ను ఈ క్రింది విధంగా పిలవవచ్చు ఫస్ట్ వన్ వచ్చి నైలాన్ సెకండ్ వన్ వచ్చి రేయాన్ థర్డ్ వన్ డెక్రాన్ ఫోర్త్ వన్ ఫైబర్ గ్లాస్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ రేయాన్ 
కృత్రిమ సిల్క్ అని ఏదైతే ఉందో దాన్ని రేయాన్ అని అంటారో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్రింది వానిలో ఇనుము దేని నుండి ఎక్కువగా లభించును ఓకే క్రింది వానిలో ఇనుము దేని నుండి ఎక్కువగా లభించును ఫస్ట్ వన్ లోహభరితమైన ఉల్కలు ఇనుప పైరైట్స్ మాగ్నటైట్ హెమటైట్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ హెమటైట్ మనకు ఇది ఇనుము అనేది ఎక్కువగా హెమటైట్ నుంచి లభిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇనుము అనేది ఎక్కువగా హెమటైట్ నుంచి లభిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాధారణంగా అల్యూమినియం ఈ క్రింది వానిలో ఏ రూపంలో లభించును పైరైట్ బాక్సైట్ ఎల్మనైట్ ప్యూర్ మెటల్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ బాక్సైట్ ఇది అందరికి తెలిసే ఉంటుంది ఓకే సాధారణంగా అల్యూమినియం క్రింది క్రింది వానిలో ఏ రూపంలో లభిస్తుంది అంటే అల్యూమినియం అనేది బాక్సైట్ రూపంలో లభిస్తుంది ఓకే అండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి